سلام من سینا ولیوله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما خیلی خوشحالم که امروز قرار مونولوگ رو با یک خبر خوب و مسرت بخش شروع کنم فقط خودتون رو آماده کنید که از زوغ سکته نکنید یهو بله بعد از سالها ممنوعیت واردات یخچال و ماشین لباسشوی و لوازم خانگی خارجی و ممنوعیت واردات انواع گوشی موبایل آیفون و ممنوعیت واردات موتور و خودروهای خارجی بالاخره خرید و فروش جت شخصی آزاد شد آخر برنامه میخوام یه خبر خوبم بهتون بدم اون همین که سازمان هواپیمایی کشورمون اعلام کرده که خرید جت شخصی برای عموم مردم کشور آزاده دیدین همه تون راحت شدین لطفا یکی فورا بره به حاجاقا صدیقی بگه یه مدت خودشون ممنوع معامله کنه تفلی یه ها دوچار قفلت میشه به خودش میاد میبینه یه از خدا بی خبر جت شخصی رونالدو رو خریده زده به اسم این زمنان جت شخصی خریدید حواستون باشه وقتی نشستید پشتش یه موقع روسری از سرتون نیفته که دوربین ماهواره های مدار وسته شماره پلاکتون رو بر میداره و جت ارشاد همون بالا هواپیماتون رو توقیف میکنه میبره پارکینگ به هر حال مملکت که نیست که خلوچل خونه است طبیعتا شما از خلوچلا و در دیمونه های امریکا حرف میزنید ترامپ رو نباید از قلم بندازید ترامپ که دیگه واسه شما حداقل نباید حکم خل و چل و دیوونه رو داشته باشه شما باید به چشم سراشپز نگاش کنید که تخصص استر و انواع کتلت و میرزا قاسمیه شروع کردم به ترسوندن مردم که آی ترامپ داره میاد بازار اینجوری میشه معیشت اینجوری میشه اینا کسایی هستن که خیلی هاشون فردای انتخابات ایران یه عکس و تیتر نزدن از انتخابات ایران ولی از الان دارن مردم و بازار رو میترسونن که انتخابات آمریکا میخواد اینجوری میشه اونجوری میشه حالا شما رو که نمیدونم ولی خود آمریکایی‌ها تو آمریکا گرخیدن از اینکه طرف ممکنه دوباره رئیس جمهور آمریکا شه تا جایی که مام یادمونه یه توییت میزد به ازای هر علامت تعجبی که آخر جملهش میذاش دو تومن میرفت رو قیمت دلار این ترس نداره این وضعیت بایدنه مثل اینی که شما با اینترنت دایالاب بخوای فیلم دانلود کنی هر چند لحظه این وای میسه باید یه زوری بزنه جمع کنه دوباره راه بیفته خود اونه <تصفيق> <تصفيق> وای 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 پاره شد اما خنده وای. وضعیت رئیس جمهور خودتون پرپکان خانو ندیدی؟ اینترنت دایالاب که خوبه واسه توصیف اون باید بگی انگار با کفتر نامرسون بخوای فیلم دانلود کنی چندشت این کارا اونا از نظر ما فیلم کردن بلند جلوی همه و همه جا میگه همه جا فیلم میکنن راحت کاش شما ارزشی جماعت هم هر جا میرسیدین فیلم میکردین ولی متاسفانه الان هر جا میرین فقط میرینین مشکلتون با بهداشت شخصی چیه؟ زکی این دقیقا همون سوالیه که ما از شما ها داریم مشکلتون با لباس شیک و بوی خوب و چهره زیبا چیه؟ یا ساده ترش کنم مشکلتون با داشتن قیافه آدمیزا چیه؟ من واقعا همین که خودت رو فقط نماینده ابله های مثل خودت معرفی کردی و نگفتی نماینده تمام زنان ایران سر تعظیم جلوی خریت تو رو میارم چی شد چی شد؟ این همه عربده زدی مقدم چینی کردی سغرا کبرا کردی که کلای یارو رو برداری همون 45 سال پیش کلای یه مملکت رو برداشتیم بس نبود؟ باز شانس آوردیم که جناب سرهنگ کلاه شمراش بود وگرنه معلوم نبود این اون وسط میخواست چی رو در بیاره و کجا رو ببوسه و اعلام میکنم که ننگ با در هر کس که به این کلاه که به این کلاه که به این کلاه و زهر مار فتیش کلاه داریم اگه 
چرا به کلا میرسی از خود بی خود میشی که به این کلا خیانت کند و پوش کند کسی با کلاه اینا مشکل نداره که با اون چیزی که زیر کلاه ندارن مشکل دارن مشکل مردم با کلت و کلاش و باتوم و دستمند و گاز اشگاور و اسپری فلفل و توفنگ ساچمه ایشونه این پنج متر پارچه سیاه نیست این هزار و چهار ست سال تاریخ پشتشه اگه به قدمت تاریخیه که خب شادر چاخچو رو در بیارید دست فردو یه برگ درخت بزنین لای پاتون دو تا برگ درخت هم بزنید اینجا پاشید بیاد تو خیابون اگه اون 1400 سال تاریخ پشتشه این یکی بالای یک میلیون سال سابقه داره این قوانین مانع نیستن اگر مانع بودن باید یک نظام بسته ای ایجاد میکردن که زنها حقی هیچ گونه تنفسی نمی داشتن واسه نفس کشیدن هم باید مدیون شما باشیم دیگه عمل کرده طبیعی دهن و دماغ و نای و مری و ریه و شوش های آدمی زادم دستاور جمهوری اسلامیه ولی رکورد های جمهوری اسلامی نشون میده که نه این قوانین باعث اون چیزی که شما بهش میگید فرودستی نشدن باعث فرودستی که شده الان همه منتظرن هر چیز دوتر باعث فروپاشی هم بشه در واقع ما از بعد از انقلاب اسلامی الحمدلله زن امروز ما از خیلی از بندها رها شد آره خیلی از بند ها از جمله از بند خوانندگی بند نوازندگی بند رقص بند حق طلاق بند پوشش آزاد و کلی بند دیگه تنها بندی که براش مونده بند رخته نگاه غرب این هستش که زن رو در بند سوجویی و لذتجویی قرار بده ولی نگاه شما زن رو در هیچ بندی قرار نمیده زن کاملا آزاد و مختار و رهاست تا در هر کجا که داداشش بگه و هر زمانی که باباش اجازه بده هر کاری که شوهرش دوست داره رو انجام بده مرور مطبوعات داشتیم دبل پیج من از همکار خانم هم کمک میگرفتم اون سر روزنامه رو بگیره من این سر رو بله. بعد از چند روز تذکر اومد از ناظر پنخ یا گفتن که وقتی همکار اون طرف خانمه سر روزنامه رو نگیره سر روزنامه رو حتی خب اینا مشکلشون همین بوده که چرا سرش رو گرفته اگه تایشو میگرف ایرادی نداشت اینا کلا از هر چیزی که سر داشته باشه برداشت اروتیک میکنن همین که نگفتن سر روزنامه بعد خط نبشه خودش جای شوک داره ما پیام داشتیم که آقا این مجلس مثلا واسه حجاب چیکار کرد که ما دوباره بریم رأی بدیم چرا قانون حجابو تصویب نکرد یعنی اصلا یه دلایل عجیب و غریبی ما به این قش در دنیای سیاست میدونین چی میگن قشر خاکستری شنیدین؟ اینا قشر قهوه‌ای جامعه ان که مغزشون رو ان گرفته. این مشکلی که تو مشارکت تو همین دوره داشتیم باقی بود. بله. این نبود که بگیم خب 50 و 7 8 درصد مردم رأی نداده اینا براندازن. اصلا یه عده نمی‌دونستان روز انتخابات کیه. طرف آخرشش قانع می‌شد بیاد به ما رأی بده و حالا انتخابات کی هست؟ سه روز قبل از انتخابات. الان اومدی درستش کنی یعنی خب مردک اونی که اصلا انتخابات شما رو به پشم خودش هم حساب نکرده و حتی تاریخش هم نمیدونه اتفاقا از هر براندازی برانداز سر که تو انقلاب دیگه مردم میگرفتن اینا رو اعدام میکردن ولی وقتی دیدن دادگاه های انقلاب تو کشور ما شکل گرفته افراد به جای اینکه همونجا که دستگیر میکنن اعدامشون میکنن دستگیر میکردن تحویل دادگاه انقلاب میدادن خب چه فرقی کرد اینا همه میدونن که حتی شانس زنده بیرون اومدن از جزیره آدم خورام به مراتب بیشتر از زنده بیرون اومدن از دادگاهی که قاضی شما آید که چرا مردم 45 ساله با وجود این مشکلات پایین نظام ایستادن مردم به راحتی میتونن این نظام رو ولش کنن والا مردم که خیلی وقت نظام رو ول کردن این نظام سیری که آویزون رو ول نکنه شماست که دست از سر مردم بر نمی داره تا زمانی که این میز بالاست میدونه میز بالاست اگر ما نخواهیم که این میز بالا باشه این میز میفته اصلا دیگه بالا نیست بله میز باید بالا باشد و میزی که بالا نباشد اصلا بالا نیست اما مشکل اینجاست میز شما را فعلا بابا پوتین و رفقای چینیش بالا نگه داشتن اونا ولش کنن میفته رو کله اول تا آخرتون کارگزاران نظام همه کارگزاران باید ارتباط در واقع افقی با مردم داشته باشن نه ارتباط عمودی دیگه عمودی تر و 90 درجه تر از اینم داریم مگه اصلا وضعیت به حدی فیساغورسیه که زل روبرو به زاویه این نظام دقیقا نصف وتره و هر لحظه ممکنه فضا از ریاضی خارج و وارد مفس بهداشت و تنظیم خانواده بشه درمان زوتای نابارور با محصولت ساخت ایران باید دعا کنیم که زمان اثرگذاری محصولاتتون مثل موشکایی که زرید اسرائیل نباشه اگر نه بیمار تفری سی سالگی میاد واسه درمان هشتار و چار سالگی باردار میشه اونم چی؟ یه جنین که 99 درصدش تشکیل نشده برای همین در ساخت محصولات درمان نابارواری بهتر به جای موشک از ماشین های زده شورشتون الهام بگیرید 
پیمان شکنان قرار دادید تا پیر و مرادتان شما را با عبارت من از یگان ویژه تشکر می کنم دیدی؟ اینا حتی عدوات نظامیشون هم مثل خودشون عاشق فرزنداوری و تولید مثل آب هدر نمی دن هر جا جای پاشیدن باشه می پاشن خودی و غیر خودی هم نداره نرخ زاد و ولد در جهان با چنان سرعتی در حال کاهش است که تا سال 2050 میلادی سه چهارم کشورها با کاهش شدید جمعیت جوان مواجه خواهند شد واسه ما که جای نگرانی نداره تا 2050 ایشالله نصف بچه های اون حاجاقه طولنبچی هم اگه بزرگ شده باشن و پا در مسیر کمرناک پدر قرار داده باشن کاهش نرخ زاد و ولد کل دنیا رو راحت جبران میکنه کشورهای سنتی اروپایی آسیای شرقی در صدر این کشورها قرار دارن این شد یه خبر خوب برای برادران ارزشی. حالا که نمیتونید فرار مغز ها کنید چون مغز ندارید به جاش میتونید فرار کمرها کنید و به جای ویزای اقامت هم ویزای مقاربت بگیرید حضینه های پرداخت تشویقی ازدواج و فرزندآوری رو داریم تقریبا از بین 10 تا بعضا 18 میلیون هدیه ازدواج و هدیه فرزندآوری به همکاران تعلق میگیره و این رو هم اختار کردیم ریال؟ ریال؟ ده میلیون ریال؟ یعنی یه میلیون؟ تو الان به مرغ یه میلیون بدی بگو تخ کن نمیکنه بعد مردم واسه یه میلیون بچه بزن بچه ای که یه سال شدنش دو میلیون فاکتور میندازه قرارگاه آلوده سازی فرزندان مسئولین کوکی میبرسه قاسم جواب میده قرارگاه آلوده سازی فرزندان مسئولین این دیگه چه قبرستونیه اونا همینجوری نطفهشون از طریق فاسد ترین و آلوده ترین اسپرم جهان هستی تشکیل شده اینا رو باید از بعد به تولد ببرنشون تو قرارگاه پاکسازی گاهی جوان هم آقا من ازدواج نمی کنم چون مسائل اقتصادی به من اجازه نمیده دوست عزیز فکر میکنیم مثلا پنج سال دیگه وضع اقتصادی بهتر میشه اگر بهتر میشه الان ازدواج نکنیم تا وقتی پول مملکت داره به جای تولید و اشتغال و فرهنگ و هنر خرج ساختن برنامه های آخون مهوری مثل این میشه پنج سال که هیچی پنجاه سال بعدم بهتر شدن تو کارش نیست ما از مرسا مرسه هفت و برمه زب کردیم مسئولون رو باقی گفتن نه پخش نشی کنیم چرا؟ گفتن نه باید بچه دست بزنن میخواستم بگم جهان سوم جاییه که دست زدن بچه ها توی تلویزیونش ممنوعه ولی ازدواج کردنشون نه اما خوب که فکر کردم دیدم این یکی واسه جهان سی و سوم هم قفله چه برسه به جهان سوم گفتن که یه انگشتی ما دوباره و هفت برنامه رو با همون بچه زب کردیم من از پشت دوربین دوری تا بچه ها رو نشون میداد من اشاره میکردم که اینجوری ولی اونا تخ 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 قط قط از اول برو خدا رو شکر کن ماجرا مال قدیمه اگه الان بود که وادارت میکردم بالا پایین بپری به جای یه،, یه سلام تا همیشه براشون سلام فرمانده بخونی <تصفيق> ماه بعد شد دو انگشتی ماه بعد شد سه انگشتی ماه بعد شد چهار انگشتی و بعد کم کم شد آفرین 100 آفرین 1300 آفرین دختر خوب نازنین فرش شیر بزنید دقت کنید اول یه انگشت بعد دو انگشت بعد سه انگشت یعنی این جماعت روششون برای باز کردن فضای تلویزیون همون روشی که واسه باز کردن فضای با جناقشون استفاده میکنن ما شغل دیگه ای هم غیر از اجرا دارید واردات و صادرات مجریگری سراسی ما خودش ذاتا نوعی واردات صادرات دیگه یه مش پول وارد میکنی به جیبت یه مش خوزه اول صادر میکنی به مغز مردم البته ایشون خودش شخصا یک محصول صادراتی محسوب میشه شرفند امریکایی؟ بله برمیگردی؟ من نمیدونم برمیگردم یا بر نمیگردم در حال حاضر میگم نه ولی شاید فردای اتفاقی بیفته و تصمیم بگیرم برگردم اتفاق؟ اگه منظورت از اتفاق همون اتفاقی که ما فکر میکنیم پس شمه دونا رو باید کم کم ببندی پسپورت امریکا دارم زهی خیال باطل برا آنانی که فکر میکنن من که تو برم رو ترک کنم بابا ما یه الهام چرخنده داریم بس واسه احب پشتمون تو دیگه اینقدر چرخ نزن تکلیف تو روشن کن بگو آخر میری یا نمیری سیت مورد علاقه کارتونیتون چی بود؟ پینوکیا در میشه پینوکیا تو با اون همه چرخندگی باید میگفتی شخصیت مورد علاقه هم میو میو عوض میشه است اگه نه که اصلا الگوی زندگی تمام مجریان صدا و سیما پینوکیاست بهترین تصمیمی که در یک سال اخیر گرفتید چی بود؟ همین که از نرفتن و ذهی خیال باطل گفتم منصرف شدی و تصمیم گرفتی شاید یه روزی برگردی بری پی کارت این بهترین تصمیم به زندگیت به خودم شما دانشمند بودید و میتونستی یه چیزی اختراع کنید اون چی بود؟ من اگه بودم یه تلویزیون هوشمند اختراع میکردم که تا تصویر تو پخش شد خود به خود پاش خودش هم پنجره برد کنه پایین حتما حتما یک قرصی رو اختراع میکردم 
که آدم هایی که میتونن بد باشن از لحاظ ذهنی منصرف بشن و آدم خوبی باشن وای چه قرص خوبی ولی کاش قرص ضد بارداری اخترا کردی که به شکل هوشمند از به دنیا اومدن آدم های درو پاتخار جلوگیری کنه قرار کتابم بنویسید چنیدم شروع کردم نوشتم یه بخشای خیلی زیادش رو نوشتم عنوانش چیه؟ لابد کتابی که آدم های بد بخونن و منصرف بشن و خوب بشن قبل نوشتن کتاب ولی چند تا کتاب بخونی هم بد نیست کتابایی مثل ابله بیشوری دو تا کتاب دارم رازم را خواهم گفت نه 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 اینو ببر همون آمریکا چاپ کن جان مادره اینجا زن و بچه مردم میان کتاب خونه زشته و این کتاب با زن به زن خیانت نکن ولی اگه میخوای کتاب توی جمهوری اسلامی بفروشه بعد اسمشو بذاری با باجناق به زن خیانت نکن از می گفتم که حتما در یک رشته ورزشی حتما حتما به قهرمانی فکر کنم دوندگی که نه ولی توی رشته مالندگی با مانه احتمالا موفق میشی کلم آدم دلی نبودم برای دیده شدم و شنیده شدم واسه دیده شدن رفتی وایسادی جلوی دوربینی که صبح تا شب داره مهران رجبی پخش میکنه دیگه دلگی از این بیشتر هم میشه مگه که میگم یه بار یادمه که یه کتونی چرم قرمز رنگ خریده بودم زرشکی بود مدیر سابقه در واقع شبکه سه تماس گرفتم با تایید کننده که بگید این کفش رو دراره روی آنتن راجع به وابستگی ها صحبت کردم و گفتم یه چیزایی که بهش وابسته هستید و از خودتون دور کنید من من از کفشم شروع میکنم کفشم رو در آوردم و پرت کردم یه گوشه ای و تا پایان برنامه پاورنه بودم <تصفيق> خب خدا رو شکم سری که با دامن کوتاه گلگلی قرمز رفی جلو دوربین ایراد نگرفتن اگه نه ممکن بود اون برنامه صبحگاهی رو تبدیل به برنامه شبانگاهی مثبت 18 کنی میدونن کارت خوبه ولی باز با این حال نقد نمیکنن تخریب میکنن مومن همیشه در معرض آزاره هم از طرف شیطان و هم از طرف دشمن شیطان بدبخت بیچاره فلک زده الان خودش 45 سال از دست شما داره آزار میبینه صبح تا شب داره رو به درگاه الهی میگه خداوندا منو از دست اینا خوندا نجات بده جز ضعیف ترین اخشار اقتصادی طلبان ضعیف ترین در جامعه ما از نظر اقتصادی که نه ولی از نظر آیکیو شاید چون اقتصادی ضعیف هم باشن بالاخره یه دوست و آشنا و فامیلی پیدا میشه امضاشون رو یه جوری جعل کنه که تا هفت نسل بعدشون هم از ضعف در بیان چون بناشو گشته درس بخونه دیگه درس یه جور میگه درس انگار میخوام فیزیک کوانتوم تو هاروارد بخونم والا همون حسنی بی سوادم هم که به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت اگه میدونست یه گشات خونه به اسم حوزه علمی وجود داره شنبه تا پنج شنبه اونجا پلاس بود با شهری الان مثلا با یه میلیون یه میلیون و نیم در ماه که نمیشه درس خون شهریه شهریه رو میدن نمیگیرن که به یک میلیون و نیمی که شما میگیریم میگن کمک از اینه مفتخوری زیادی از طلبه ها که زن و بچه دارن که مثلا با اسنب کار میکنن تا بتونن زندگیشونو بگردونن چطور وقتی تو شرکت نفت و وزارت خونه ها و مجلس و سینما و تلویزیون و دانشگاه و زایشگاه و بیمارستان و مهد کودک مشغول به کار میشن ایرادی نداره حالا چهار تاشون رفتن تو تاکسی اینترنتی ازا گرفتی تو معدن که کار نمیکنن پشت ماشین که میتمرگن از خونه برن تا حجره دو تا مسافرم تو راه میزنن راپورتشون رو میدن دیگه منو نگاه نکن هیئت می مرکز پژوهشای مجلسم حقوقی دارم و دکترای حقوقم و استادیارم و فلان و اینا این ما رو نگاه نکن نگاه نکن همون نگاه نبکن دقیقا همونی که گفتی بخواب بابا یه جوری دکترا دکترا میکنه انگار شاگرد انیشتن بودی از این دکترا که تو داری دو تاشو ای بی 6 کلاس هم داره تازه یکی هم تازگی واسه زنش گرفته این دکتراها ارزششون در حد کارت صدافرین هم نیست دانشگاه زبان های مدرن اسلام آباد به جمیل علم الهدا دکترای افتخاری اعطا کرد ولی خداییش اینو حق داشتن این پرپکان 85 میلیون ایرانی نمیتونن حرفاشو بفهمن کسی که یه عمر داره کرای اینو میسنوه و میفهمه واقعا لایق دکترای زبانه نوش جونت به خدا حضرت سلیمان هم که با همه جونه برا حرف میزد محال بود زبان اینو بفهمه دمت گرم دکتر جمیل یه زبان شناس Oh.
سید اسرائیل حمله کرده نه حاجی فقط یه ریز پرنده بود اونم که اصلا معلوم نیست کجا رفت ای خاک تو سرشون علکی انداختنمون تو اول و بلا علکی درگیر فرعیات نشیم باید هرچی زودتر این بسات بی هجابی رو هم جمع کنیم خانم بی هجابه میرم خجالت نمی کشی؟ این چه بعض لباس پوشیدنه همه جا تو ریختی بیرون که نه لولا انتظامی تشکر تشکر لولا انتظامی تشکر تشکر و کردی نظام اونقدر این اتاب بزیده که هرچی دوست داری بپوشی حاجی امروز خیلی خسته شدم بیا یکم پشتم و ماساج بده چند ساعت بعد سید من امشب نمیرم خونه به زنم گفتم تو قرارگاه کار دارم اگه از تو پرسید سوتی ندیه و نه خیالت راحت حاجی برو به سلامت چطور شد دیگه؟ خوبی رو براهی؟ چه خبرا؟ خبر که والا خبر ترانه رو شنیدی؟ آره وقتی کم شایعه و خبر شایعه و عکسای جلی زیاد در رابطه با این مسئله اومده بیرون چند وقت پیش مادر ترانه علی دوستی ویدیویی رو منتشر کرده بود و خبرهایی هم منتشر شده بود در رابطه با سلامتی این هنرمند کشورمون و همه رو نگران کرده بود ولی مشکل اینجاست که بعد از بیرون اومدن یه خبر حالا ناراحت کننده و تلخ یه سری شروع میکنن به تولید محتوای جعلی و فیک مثلا عکس جعلی درست میکنن خبر جعلی درست میکنن ویدیوی جعلی درست میکنن خب چرا این کار میکنن مثلا الان یکی از عکسایی که منتشر کردن این عکسه عکس ترانه علی دوستی توی بیمارستان با پدرش در که این عکس جعلیه عکس اصلی اینه درسته عکس مهران مدیریه که رفته بوده عیادت الناز شاکر دوست مثلا چند ماه پیش این عکس رو رفتن فتوشاپ کردن تغییر دادن مثلا اینو درست کردن که ویو لایک و کامنت و اینا بگیرن که آخه بساخ برای چی حالا ترانه عزیز خودش توی پیجش یه مطلبی رو استوری کرده بود و گفته بود همینجوری خودش هم توضیح داده بود که در واقع داستان و خبر صحیح اینه که من حالا این خبر رو خودم از روی همین پست میخونم که همه هموطنان هم در جریان باشن دقیقا چه اتفاقی افتاده ترانه علی دوستی حدود 6 ماه پس از آزادی خود از زندان دچار بیماری به نام سندروم درس شده این وضعیت زمان ایجاد میشه که سیستم ایمنی واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشان میده و در نتیجه باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاری های خونی و التهاب اعضا در سراسر سر بدن میشه. بیماری خیلی خطرناکیه و خیلی هم دردناکه به خاطر اینکه پوست خوش میشه، میریزه، کبد ممکنه از کار بیفته، مو ریزش پیدا میکنه، مشکل وزن ایجاد میشه بعد بیماری خیلی سختیه ولی خب خوشبختانه ترانه علی دوستی به موقع متوجه وجود این سندرم شده و درمان ها و مراقبت های لازم رو از ماها قبل در سکوت انجام داده و پس از پی گرفتن چندین روش درمانی و دارویی در نهایت تونسته این سندرم رو کنترل کنه و به شرایط نرمال نزدیک بشه و این درمان ها به صورت دوره ای و برای رسیدن به سلامتی کامل ادامه خواهد داشت یعنی این حالا خبر خوشحال کننده ایه ولی ترانه علی دوستی هنرمند بسیار با استعداد توانمند و با شرفیه هنرمندیه که همه زندگیش رو برای در کنار مردمش بودن داده بهای گرانبهایی رو داده و فکر میکنم عادلانه نیست انسانی نیست که ما عکس های ترانه رو برداریم فتوشاپ کنیم با ویدیو با ای آی رو سری سرش کنیم توی بیمارستان به این کار درستی نیست و بهتره که براش آرزوی سلامتی بکنیم و من به احترام ترانه ایستاده تشویقش میکنم به خاطر همه شرفتی که برای هم برخنش دست 
دست تو بیار بالا ببینم شده چه دست بیار بالا آشی دست بیار بالا چه چرا دستم چی شده چی میگی دائمیه یا موقت یعنی چی دارم میپرسم دیگه میگم دائمه یا موقت دیگه سوال از این واضح تر معلومه که دائمیه چی فکر کردی در مورد من بابا راجب ناخونات دارم, دارم میگم راجب لاکت دارم میگم میگم این لاک دائمیه یا از ایناست که ده... نه بابا با استون پاک میشه با استون پاک میشه آره آره دائمی نمیشه نکاشتی که چی شده حالا نکاشتی که نه بابا نکاشت این سوال خیلی مهمه ها آخه چ... نکاشتم حالا چیه موضوع چیه عجب سوال عجیبه دلیلشو الان به کارشناس امر میگه بابا محضر عالمی بودم گوشی زنگ خورد یه زن قصاله بود گفت حاج آقا همین الان داریم یه میتی رو قص میدیم هم لاک دائمی زده هم ناخون کاشت با موجه و ابروش هم یه کاری کرده که مطمئنیم آب به پوستش نمیرسه یعنی حالا چرا میپرسم من بی دلیل که سوال نمی کنم که دلیل در پشتش معنی و مفهومی نهفته است آره اینا با مردمون هم کار دارن آره بله بس زکی اینا اصلا کار اصلیشون بعد از مرگ شروع میشه بیزینس اصلیشون اونه آخه ناخون دیگه آقا اینا سرشون رو نه فقط تو ما تحت بلکه توی همه اعضا و جواره ما میکنن تو گوش میکنن ببینن چی گوش میدیم تو دهن میکنن ببینیم چی میخوریم تو کبد میکنن ببینیم اهل الکلیم یا نه تو محتویات شورت میکنن ببینن فرزند آوری میکنیم یا نه خلاصه واسه یه از سر تا پامون برنامه دارن عزیزم علکی که نیست دقت کن بله خواهش میکنم حتی اگه زن قصاله انقدر مقید و دقیق نبود ممکن بود میت بدون قص دفع بشه و یه فاجعه براش رخ بده فاجعه دیگه فاجعه. مرده دیگه از این فاجعه بدتر داریم دیگه زیر دیگه دیگه <تصفيق> یارو <تصفيق> بعد یارو مرده میگه مثلا فاجعه و خب دیگه فاجعه دیگه اصل قضیه فاجعه است دیگه حالا حالا جدی فاجعه اش چیه چی فکر میکنی چیه چی جدی من واقعا نمیدونم اصلا موندم لابد سوس یا مورچه هایی توی قبر اگه بفهمن قسل نکردی میرینن تو کفنت <تصفيق> شاید سوالایی میپرسن چه میدونم به هر حال مثلا اینه که شرایط بعد بری اون دنیا بفهمی من نمیتونم الان سوالای اون برات بگم ببخشید دقت کن به درس به درس خوب باشه باشه یعنی آیا این خانم تا زنده بود حواسش به این بود که قسلش سعی باشه میدونی اگه رایت نکنن و در مقام مادر قرار بگیرن چه پیامت هایی برای جامعه داره فهمیدی چی شو؟ میگه بدون پول و سرمایه و امنیت و تربیت و تحصیل و آینده بچه به دنیا بیارید ولی بدون قسل نه هرگز پیامت های منفی داره واسه جامعه پیامت های منفی چه نمیفهمی؟ ادامه شو بگو عزیزم اگه رایت نکنن و در مقام مادر قرار بگیرن بلده هیست سینازاده یا دشمن اهل بیت میشه ای بابا اینقدر بد قسل نکردن نمیدونی تو که نمیدونی که چی حالا بگو اینا اصلا دعواشون میشه با هم دیگه اینا عراضشه خب میخوام فوش مادر بدن به هم دیگه میگن ننه قسل نکرده اینا از صد تا فوش کافتار و گافتار هم بدتره براشون اینجوری حالا یادت باشه خواهش میکنم خواهش میکنم از در از مهمون امشبمون حتما بپرسی ببینی قسل کرده اومده تو استودیو یا نه بدون قسل نیاده آبه رو داری آخه نمیشه آماده باشی همراه ما باشید ببینیم قسل کرده یا نه کت چش منو گرفته ها یعنی از اول پیشکش. برنامه من همینجوری دارم نگاه می‌کنم این آخر برنامه بز عثمان باشه پیشکش عزیزم حتما یا بده به مهمون برنامه مهمون برنامه مهمون برنامه از هنرمندای کار درست از داخل وطن کار هنریش رو شروع کرده و همچنان داره ادامه میده امشب مهمون ماست مهم نیست دیگه همه چی تموم شده هیچ چی تموم نشده دارم خودم رو گول می‌زنم بهت میگم هیچ چی تموم نشده روناک یونسی خوش اومدی؟ ست کردی باشدی؟ از یه جا خریدین لباساتون نه نه از یه جا نخریدی ببین نگه میشه اتفاقی انقدر این دوتا لباس شبیه هم باشه سلیقه مون مثل همه 
حالا من حالا از یه جا خریدین یا نه میذاری سلام کنم اول سلام کنم نمیذاره نمیذاره سلام آقا قربونت برم من خوبی تو بله خوب اومدی خوب خیلی ممنون مرسی حالا از یه جا خریدین نه چون من چشم اونو گرفته بود الان چشم اینم گرفت اینو بذار آخر برمونه بمونه خواهش بکنم همین که به چه دردت میخوردی که الان مصاحبت رو کردیم همه هم دیدن دیگه بذارش بدم خب پس بدم خوب بود خوب این هوش زکافت در واقع میشه کفیه که هنرمند خب چه خبر؟ کاروار چطوره؟ چی کارا میکنی؟ خوبه فعلا که دو روزه توی لندن هم یه اولی باره که میام اینجا دوست داری لندن هم؟ آه. آخه خوردی به آه. یک دورانی هم که هوا عبریه و حالا من همچین از جای خوشاب و هوایی نایمدم تابستوناش که خوبه اونجا تابستوناش عالیه بهشته ولی خب زمستون سوش من دوست دارم حالا بعضی دوست ندارم ولی من خب عاشق برف و زمستونم دوست داری برف و زمستون آره دوست دارم ولی دیگه انقدر طولانی میشه طولانی میشه دیگه دوست داشتن در بی میره تبدیل به نفرت میشه یا آخرش آره ولی خب اینجا خیلی قشنگه خیلی خوشگله حالا ولی باخوام برم تازه بگردم چی دوست داری تات دوست داری سینما دوست داری مثلا کنسرت دوست داری نمایش موزیکال دوست داری آها رستوران دوست داری خب زیاده هست اصلا احتیاجی نیست بگم آره. کدوم منطقه رو از همین سر من... کوچه خودمون شروع بکنیم رستورانای مختلف من آخه چرا مادم اینجا اشتها هم باز شده آی گفتی همش خو رسنامه الان شادی هم همینجوریه نمیدونم چی من هم همینجوریام به خودم الان چند سال مشکل کسایی سال... که از جا خرید میکنن واسه <تصفح> اینجوری نیست. اینا هم همیشه بپوشونیم روش و این کتای گنده. آره، نه من خیلی ورزش میکنم. آره کلا. ولی تو تو اصلا اینجوری نیستم. مثل آدمی زاد غذا میخورم. الان دو روز اومدم اینجا هر چی میخورم سیر نمیشم و اینکه خیلی خوشحالم که دارم برمیگردم زود زیاد نمیمونم. من نه اضافه بار بهم میخوره. آره حتما. آره ولی کلا خوبه دیگه وقتی که هر جای اول میری فرهنگش، کالچرش، آدما معماری اون شهر من خیلی اینا رو دوست دارم برای همین خیلی میرم راه میرم و حالا مثلا دیروز که سه ساعت پیاده روی کردم ورزش هم زیاد میکنی از قرار من آره عاشق ورزش کردم چه ورزشی مثلا با به جز حالا راه رفتن و پیاده روی و دوردن من در واقع چیز کار میکنم فیتنس دیگه بدن سازی کار میکنم به صورت حرفه‌ای مثلا هر روز یا مثلا هر, هر روز که هفته نه. یه بار میری کلا میگی ورزش من پنج روز در هفته بعضی موقع در هفته. شش روز باشم بابا تشویق کن دیگه آدم خوش کار داره پس به خاطر که به خاطر اینکه بگم میخوام خوش هیکل باشم میخوام مانکم باشم میخوام از ظلام سلامت باشی حالم تو باشگاه خوب میشه حالم خوب میشه من زمانی که صبح بلند شم میرم باشگاه تمرین میکنم میام تازه روزم شروع میشه روزایی که نمیرم خوب نیستم بعد اخلاقم حوصله ندارم معاشرتی نیستم و این شده یه چیز دیگه یه بخش لاینفک زندگی من من بدون باشگاه نمیتونم زندگی کنم بعد این حالت و این حس رو یا این احساس با وابستگی به باشگاه برای خوب بودن رو از داخل ایران داشتی یا وقتی اومدی بیرون؟ بعد از مهاجرت بعد از مهاجرت؟ من خیلی آدم معاشرتی هستم من خیلی دوست داشتم دورم خیلی تو ایران شلوغ بود حالا به واسطه شغلم معاشرت هایی که داشتیم و کلان آدم گرمی هم حالا برای این چیزی که از بیرون به نظر میام و خیلی من قضاوت میکنم از بیرون چیزی خاصی به نظر نمیاد بازم آدم گرمی به نظر میاد چون خیلی چیزی خاصی به نظر میام نه منظورم مادم سعی نکن اعتماد به نفس نه 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 دارم اعتماد به نفس بهت میدم نه 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 دارم میگم از بیرون هم همون جوریه که نه سینا چی به میگن خیلی مغروره خیلی خودشو میگیره بد اخلاقه من از همین مدلی نیستم شاید مثلا تو عکسام زیاد نمیخندم اینجوری فکر میکنن شاید خیلی دوست ندارم با آدمایی که نمیشناسم زود قاطی بشم اینجوری فکر میکنن اما واقعا کسایی که دوستای منن و منو میشناسن فامیلی منن میگن من خیلی آدم خونگرمی ام و خیلی بیش از اندازه مهربونم همیشه همین کار دستم میده خب فکر کن از یه محیطی میای که اونجا بزرگ شدی یه به هر حال بشه اجتماعی رو اونجا به دست آوردی بازیگری خیلی مردم میشناسنت دوستای خوب زیاد داری دفعه می مهاجرت میکنی می جایی که خب هیچ کسا نداری از اون سر دنیا میای این سر دنیا حتی برای صحبت کردن با خانواده‌ات تایمت کوتاه چون ساعت‌ها اینقدر فرق میکنه یه دفعه احساس میکنی چقدر تنهایی نه دیگه تو کسی میشناسه نه اون معرفیت اونجا داری نه دوستات اطرافت هستن و خب اتفاقی هم که افتاد اینه که بگم حالا همه رو از هم رو بگو ما نشستیم کاری که سر تا پر بوش کاری که میکنی میخوام چیزای قشنگ آخوا بگم خب ببین همین بگو که تو وقتی که اومدی با اون همه مشغله و شلوغی دورت و دوستای دورت به فاسطه همین کاراکتر خوش و بشکن و نمیدونم گرم و سمیمیت یه کاری رو شروع کردی که 
باز با مردم در ارتباط بله دقیقا ولی سالای اول وقتی من اومدم من خب یه پسر کوچیک داشتم اومدم پسرم دو سالش بود اومدم کانادا و بعد هفت ما بعد از مهاجرت هم پسر دوم هم باردار شدم خیلی سخت بود خیلی سخت بود, خیلی خیلی سخت بود. بود. یعنی تا کسی تو این شرایط نباشه نمیتونه بفهمه مهاجرت خودش خیلی سخت خیلی سخت این که تو بیای با یه بچه کوچیک و دوباره به خصوص مهاجرتی که به اجباره یعنی بله. تو اگر کشور خودت میتونستی زندگی عادی رو داشته باشی چرا باید مهاجرت میکردی برای چی باید مهاجرت میکردی میمونی تو کشور خودت حال میکردی مگه مردم یا هنرمندای مکزیک یا اسپانیا یا کلمبیا یا ونزوئلا یا اکوادور یا شیلی مگه مهاجرت میکنن میان جای دیگه همونجوری که کشورشون دارن زندگی میکنن دیگه و میگم این باعث شد که من یک دوره دوچار افسردگی بشم بعد از مهاجرت و همش به این فکر میکردم که خب من وقتی کارم رو کردم و سیتیزن شدم برمیگردم نمیمونم اینجا اینجا جای من نیست تا اگه بچه ها بزرگتر شدن رفتن مدرسه خب توی کاندا از چهار سالگی بچه ها میرن مدرسه کم کم یه ذره بهتر شدم تازه انگار یه قباری از جلوی چشم من رفت کنار چه سلام سلام چیه چه کار داری؟ راستش من مشکلی دارم خیلی فکرم رو مشغول کرده احساس کردم شما میتونین کمکم کنین هرچی باشه شما قبلا مادر نستران خانم بودین با سلیقه ایشون آشنایی بیشتری دارین چی گفتی؟ مادر کی؟ مادر مادر که نه ولی خود شبیه مادرش که هستین زن باباش که بودین من از چی داری میگی تو؟ اوایی که اومده بودم مثلا تابستون بود لباس باز پوشیدم این ترس مزخرفی با ما هست هر جای دنیا میریم نمیتونیم این کارش کنیم مثلا برای ما که بازیگر بودیم همش میترسیدیم که وای مامان کارو پیدا بشه گوشتون پیدا بشه اصلا اون نگیرن وای تو این مهمونی ندیم وای 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 اصلا رفته بود تو ناخودآگاه من تابستون بود مثلا من حالا مثلا لباس باز پوش دادم میرفتم یه دفعه عطای فروشگاهی میگفت خان یونسی من اینجوری میشدم بعد خودم گفتم چه ناخودآگاه ناخودآگاه بگم چه ته بابا اومدی کانادا دیگه بازیگر نیستی دیگه اصلا عکس بگیرن در بیاد خودت عکس بذار فلان این ولی خیلی تردید داشتم تو سوشال مدیا خودم این کارو بکنم حالا خیلی وصله ها بهم چسبوندن آره رفتی اونجا فلانی عواملی اینجوری چرت و پرتایی که حالا هست دیگه در صورتی که اصلا این نبود من یه ترس بزرگ داشتم برای اینکه بخوام تو سوشال مدیا بی حجاب باشم اون که دیگه نتونم خانواده‌امو ببینم دیگه نتونم برگردم خب اولین عکس یا اولین در واقع محتوایی که بدون حجاب یا با لباسی که خودت آمادگیشو نداشتی یا راحت نبودی باهاش اومد بیرون کی بود خودت منتشر کردی بله. یا منتشر کردن نه خودم منتشر خب کردم خودت منتشر کردی بعد از دقیقا یادمه حالا هم دقیقا یادمه بعد از سقوط پرواز اوکراینی بود روزی که همه چی عوض شد یه خشمی یعنی اینو اصلا تاریخش رو تو پیجم بدین ببینین مشخصه یه خشمی اومد تو وجودم چون نمیدونی تورنتو چه شکلی شد بعد از اون پرواز خیلی خیلی از تورنتو بودن ما حلوا پیدا نمی کردیم بخریم این مغازه و چین فروشه ایرانی می رفتیم خورما کمیاب شده و شهر اصلا نمی دونید شهر خاک مرده ریخته بودن توی تورنتو پرچم ها همه پایین بود همه حالمون بعد اصلا مثل مرده هم دیگه ایرانی ها هم دیگه رو می دیدیم ناخداگاه گریه می کردیم همه همون یه دوست آشنایی داشتیم که تو اون پرواز بود خیلی شرایط سختی یعنی ما تو تورنتو واقعا اینو حس کردیم هیچ جای دنیا مثل اونجا حس نکردن چون همه بچه های اونجا بودن بعد از اون یه خش می اومد توی وجودم که سالها فکر کردم که یک چیزایی به ما تحمیل شده و هنوز داره تحمیل میشه و این ترس رو باید بریزم دور حتی اگه نتونم دیگه خانواده هم ببینم نتونم این همه آدم نمیتونم خانواده شون رو ببینم به خاطر اعتقال میشون و اون روز بود که اولین عکس هم رو بدون هجاب بدون روسری یا کلاه منتشر کردم بازخورد چی بود؟ مردم عکس العملشون چی بود؟ کسی بیهتر زمانی که من منتشر کردم خیلی بازخورده بد ندیدم در که میترسیدم گفتم الان پخش میشه یا علمه کامل هیچ چقدر خوب بعد از اون هیچ جرعت پیدا کردم رفتم جلو و الان هر جور دارم میخواد عکس میسارم چالی؟ حتی تو باشگاه با لباس با نیمتنه باشگاه عکس میسارم این منم سانسور ندارم من تو کانادا این مدلی میکردم من از اون کشور مهاجرت کردم داری راحت زندگی, زندگی میکنی داری زندگی, زندگی عادی میکنی خانواده همو ویل کردم اون شرایط خوب رو ویل کردم دستمزدم رو ویل کردم 
کی کدوم هنرمندی وقتی به جای میرسه دوست داری کشورشو ترک کنه من تو کانادا به دوستای خارجی میگم من اونجا بازیگر بودم میگن اینجا چیکار میکنی اما هیچ جوابی ندارم بدم کامل. اگه بدونه که ایران چه خبره کسا نمیپرسه وقتی نمی... من خجالت میشم میگن راست میگه خودت تو بازیگر بودی اینجا اومدی چیکار کنی و خیلی سخته توضیح دادنش میفهمم ولی الان سخت. خیلی خوشحالم برای اینکه الان روناک واقعی رو دارم زندگی میکنم تو 40 سالگی خب شانس ما بوده که روناک واقعی رو هم به عنوان مهمون توی برنامه دارید دقیقا همراه ما باشید در بخش دوم همچنان در خدمت مهمون عزیزمون خواهیم بود برمونت برم عزیزم مرسی. خب بالاخره بعد از اون دوران تلخ و اون افسردگی میدونم که یک مؤسسه خیریه راه انداختی برای کمک به پناهنده ها بله من در واقع فعالیت همو توی مؤسسه از سال 2018 شروع کردم یعنی با یه پنج تا خانم هستیم که بورد ممبر هستیم و این مؤسسه رو راه اندازی کردیم و تونستیم توی ده ماه پیش اینو ریجستر کنیم یعنی توسط دولت فدرال کانادا ما ریجستر شد مؤسسمون فعالیتمون رو شروع کردیم رسمی و کار اصلیمون هم در واقع اسپانسر شیپ شدن برای پناهنده هاست نه حالا فقط ایرانی همه پناهندهایی که قصد اومدن به کانادا رو دارن و به مشکل برخوردن و بعد از هم که میرسن ما سرویس های ریست ریس... چی... فارسی چی بگم به ریستلمنت آره توضیح بدیم این که اسکان اسکان دادنشون میگه اقامتشون دیگه زندگیشون اقامت مثلا که برن حالا کارهای بانکیشون انجام بدن بچه‌شون رو مد ثبت نام کار خونه پیدا کنن ماشین بگیرن کاری که وقتی میرسی واقعا سخت هم با خودمون رو هوا بودیم سختیایی که خودتون کشیدین رو دارین آسون و سهل میکنید برای بله. دیگران انجام میدین برای کسایی که پناهنده چون خب به هر کانادا خیلی حمایت میکنه دیگه از پناهنده و کسایی که مشکل دارن درسته و ما این مؤسسه رو اندازی کردیم و امیدوارم که بتونیم واقعا به اون هدفمون برسیم. خیلی هم زنون است. پنج تا خانم هستیم و خیلی امیدوارم موفق بشیم. که این همم هم سختی کشیدی داخل کشور و حالا این سختی ها رو با خودت بردی اون بر دنیا ولی باش کنار اومدی و تونستی روپای خودت وایسی یکی هم از انجام بده آره؟ آره؟ تجربه ها رو بله واقعا یه خورده از اون اتفاقات داخل کشور و سختی هاش برامون بگو چه جوری بود کار کردن اونجا چه جوری بود وضعیتی که داشتی حالا به جز اون ترس از عکس و مهمونی و اینا چه چیزایی دیگه بای بای کابوسی بود زندگی ما یه بستنی تو خیابون نمیتونستیم بخوریم بستنی رو که میفهمم چون تبدیل کشم من بود کرده میدونید یه جای دیگه بریدم خب من تازه کارم شروع کرده بودم یه هفت سالی از کارم گذشته بود دو تا سریال خیلی موفق داشتم آدمی نبود که تو خیلی میرفتم منو نشناسه و پیشنهادهای خوب داشتم درآمد خوب داشتم ولی یه جایی دیگه فکر کردم که تموم شده یه چیزایی برای من وقتی نمی... من آدمی هستم نمیتونم من بازیگرم ولی تو زندگی واقعی بلد نیستم بازی کنم <تصفيق> اگه کسی بعدم بیاد میفهمه اگه عاشق کسی باشم میفهمه اگه کسی خوشم بیاد بهش میگم اگه کسی هم بعدم بیاد یه کاری میکنم بهم نزدیک نشه چون اینجوری هم خیلی روم احساس کردم دارم خودم گول میزنم احساس کردم که وقتی ممیزی تلویزیون میشه لبای من و میان روی لبای من پودر میزنن و بعد میگن دیالوگ بگو خب من نیستم دیدی که توی سریال های ایرانی به خصوص اونا که تلویزیونشون میدن صورت زن ها کاملا مثل گچ, گچ دیوار میمونه گچ اینو یه رنگ تصویر رو کم میکنن بله. یا میان اینجوری پودر میزنن رو صورت چون رنگ... که محفشه سینا رنگ تصویر رو کم میکردن بعد اومد ما سر سریال آخرین بازی بودیم با آقای سوهیلی زاده اومدن گفتن که بابا گیر دادن به تو دیگه به گیرمون گفتن که روناک و لباش رو اصلا هیچی نزنید یا سفید کنید عجب. همش گیر دادن به خاطر روناک تمام کلوزاب هاش رو دارن در میارن و رنگ کار رو هی دارن کمرنگ میکنن یعنی هجاب کافی نبود نه نه, لب... نه, نه. گفتن لبات رنگ, رنگ سور... <تصفح> گفتن لبات ممیزی شده 
بعدم گفتم لبه چه جالب لبه اون ممیزی شد یه بتونه میزدن روی لبه ما میخواستم دیالوگ بگیم خوش اینگاه مریض از تو قبل بلن شده بابا اصلا یعنی چی وقتی یه بازیگری میخواد تمام حسش رو توی سکانس بذاره باید به این فیلم کنه یه تار معینجا نید بیرون ببخشید حجم سینه هاش معلوم شده کش میبستن برای بعضی خانمای بیچاره کش های سفت که بکشه داخل و معلوم نه مرد باشه آه. زن نباشه آه. بعد آه. چه میدونم رنگ نباشه مو بیرون بعد تو انقدر حواست به اینا بود اصلا دیگه یعنی شاهکار میکنه تو ایران میری جلو دور می یه ذره گرونه ولی اشکال نداره شما میخواب این جشن منحصر به فرد باشه همه چی عالی باشه الان دیگه شد واقعا این کارتو ببینی کارت دعوته قشنگه این سلیقه شما بله قشنگ نیست اصلا همه بازیگرای زن ایران شایسته اسکار هم به خاطر نقش آفرین تونگونی که توش بازی میکنن دقیقا گونی مثل دلمه میپوشیدنت من الان کارامو نمیذارم بچه هم ببینم تو پسر بزرگم میگه مامان چه این شکلی بودی چرا چقدر زشت بودی مامان پسرم به من میگه من اون چه اینو میپوشیدی بعد من چیزی بهش توضیح بدم که اونجا مثلا بعد اینو میپوشیدم حالا بماند ولی الان یه پلتفرمایی داره سریال و فیلم پخش میشه که مثلا به بچه‌ها بگو نقش ترسناک داشتیم بازی می‌کردن نه برای بزرگه گفتم که توی ایران همچین چیزی هست و باید خانوما فلان کار من اینجوری چرا اونا فکر میکنن باید به شما بگن چی بپوشین خب بچه کانادایی چرا میجونه گفتم مامان چون ما همین می‌خواستیم بگیم کشتن و دیگه اگه جایی دیدم با باست نیشه دیگه چقدر خودم گول بزنم پول میدن که میدن شهرت دارم که دارم جای درستی با این استادم بعدم الان من بچه دارم نمیخوام بچم بره با چیزهایی که مغز من توش پر شد و ترس ها و چیز نمیخوام بچم اونجوری بزرگشه دیگه بچه دار شدم بذار زندگی من مبنای بچم بذارم پس در واقع میشه گفت فرزندت یا بچه دار شدنت دلیل بهش فکر می‌کردم آها بهش فکر می‌کردی ولی اون باعث شد دیگه اون موقع دیگه شد دیگه تیر خلاص هم. و اینم بگم من زمانی که اقدام کردم برای اینکه برم کانادا اصلا بچه نداشتم ما کار من تو پروسه شد که ایران و کانادا به در مورد قتل زهرا کاظمی به مشکل خوردم پروسه پرونده من خیلی آه. طولانی شد مم. و من ازدواج کردم بچه دار شدم ولی وقتی جواب اومد دیگه بچه رو لحظه ای شک نکردم چون امکان داشت وقتی مثلا جوابم میاد بگن بیا من یه ذره شک کنم آره برم نرم چون بچه داشتم اصلا شک نکردم میدونستم چی در انتظارم ها میدونستم همه چی رو از دست میدم بعد از صفر شروع کنم ولی گفتم اشکال من آدمی هم که خودم رو دوباره پیدا میکنم من آدم از من آدمی هم که خیلی دوست دارم هی hey, صفر بشم هی hey, دوباره تلاش کنم برم بالا و... یه سوالی به ذهن من البته دا... یا خدا دا... نه 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 نگران نه نگران نباشه اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که اصلا چه جوری وارد سینما شدی وارد کار تصویر شدی چه جوری کار بازیگری رو شروع کردی اون رابط تو بین تصویر چی بود؟ کی بود؟ خیلی ماجراش عجیبه. من دانشکده هنر رو معماری درس می‌خوندم. دانشجوی طراحی صنعتی بودم. طبعا. طبقه چهارم. بچه های تئاتر طبقه دوم بودن. من همیشه تو طبقه دوم بودم. <تصفح> لای بچه های تئاتر. خب اینقدر علاقه داشتی آخه. <تصفح> ولی خب نمیدونم چرا رفتم طراحی صنعتی خوندم چون خانم بودم گفتم باید یا دکتر بشی یا مهندس. آها همون دیگه. <تصفح> خب بخوام اینا رو باز کنیم 10 تا برنامه بعد من بیام. آره. <تصفح> یکی از بچه های سریع بگم بچه های تاتر میخواست پایان نامش رو تحویل بده یه تاتری داشت نمایش های دکتر فاستوس رو داشت کار میکرد و چون من همیشه اونجا ویلو بودم گویی که کلاس نمیده همیشه اینجاست بیه یه نقش بازی کن ما رفتیم اون نقش رو بازی کردیم بعد خب میبرین که میخواست داشتی اصلا استعداد بازیگری رو تو خودت میدیدی داشتی تجربه شو کرده بودی یعنی روش رو داشتم علاقه علاقه شو داشتم آره این فکر کنم بیانش رو داشتم موقعیتش که اصلا خانواده‌ام اگه می‌فهمیدن که نباید من بازیگر می‌شدم <تصفح> بماند که بعدن چقدر مشوق من بودم و چقدر کمک من کرد و این منو کشید گفت بیا حالا تو تمرین کن چه ولوی تو این طبقه تمرین کردیم بعد یکی از بچه‌هایی که اون موقع تات به صورت جدی بازی می‌کردن بهش پول دادن آوردن که مثلا نظر این استادا رو جلب کنه که پایانامه مثلا نمره خوبی بگیره همون آقایی که بهش پول دادن اومد اون سرنوشت زندگی من عوض کرد <تصفيق> با هم تمرین میکردیم به من گفت تو چقدر با استعدادی تو چرا تو نمیدی بازیگرشی گفتم من هیچ رایی رو بلد نیستم گفت من معرفیت میکنم آقای کیانوش ایاری داره یه سریال میسازه برو اونجا تست بده خیلی هم بازیگر لازم داره 
آقای عیاری اومدن من دیدم گفت خوبه لباس پرستار تنش کنید همینجوری لباس پرستار هم جلوی دوربین و جلوی دوربین آقای عیاری اصلا نمی‌دونم چه خبره چیه من کجام ان شاء الله بسیار عالی خوب و کوتاه رسید ولگردی هم ولگردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در عرصه هنر یعنی از های مختلف ولگرد باش هنرمند شد بالاخره یه اتفاقی میفته خیلی خوب باری کردم از بچه ولی از این برنامه درس نگیرید و این راه هنرمند شدن این اتفاقی بوده این مهمونی یه حادثه بوده این اتفاقی که بازیگریش اینجوری نیست برید به درس و مشقتون برسید برید به تجربه کسب کنید حالتون رو بکنه حالتون رو بکنه حالتون رو بکنه هر اتفاقی قرار بیفته میفته دمت گرم که مهمون ما بودید خیلی حال کردیم مرسی از شما که منو داشتین اینجا میخواستیم که باشم قربونت برم تشویق کنید مهمون شما دمت گرم خب شادی خانم رسیدیم به بخش موزیک و مهمون ویژه امشب چقدر عالی منتظریم آزاده اخباری هست که قرار یکی از کارهای باحالشو جدی بحال بله چقدر عالی منتظریم
دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب توییتر اینستاگرام تلگرام و همه رو فیسبوک فیسبوک و فیسبوک ام بی سی پرژه شما میتونید برنامه رو به صورت دیجیتال تماشا بفرمایید کانال یوتیوب من ویدیوهای متفرقه و برنامه جدید یه برنامه جدید داریم روی یوتیوب میتونید برید اونجا فقط تو یوتیوب تماشا بفرمایید پست مربوط به برنامه امشب رو زیر اینستاگرام شادی جان و زیر اینستاگرام من میتونید نظراتتون رو زیرش بنویسید تا ببینید چقدر خوش شانسید برای هفته آینده برندرم ما دیگه مستقیم باش تماس گرفتیم و اعلام کردیم دیگه چون درد سر ایجاد میشه دیگه بیشتر از این دیگه میگه دیگه برنامه مملکت گل و بلبل و به هر حال همراه ما باشید تا شب خوب